చెప్పండి యష్యా గ్రంథంలో దేవుడే ఉంటున్నారు చెప్పండి కొరకు ఎదురు చూసేవారు దేవుని మాట మీద ఆశ కలిగిన వారు దేవుని సన్నిధిలో వారు ఎలా ఉంటారు చెప్పండి ఆత్మలో నూతన బలాన్ని కలిగి ఉంటారండి పిరిగి ఆత్మను కాదు వారి పొందింది ఏ ఆత్మ చెప్పండి దేవుని ఆత్మను కలిగి ఉన్నారు ప్రతి విషయంలో అన్నిటికీ భయపడేవారిగా కదా కాదు కాకుండా దేవుని సన్నిధిలో వారు ఎలా ఉంటారు చెప్పండి నిలకడ కలిగిన వారిగా బలము కలిగి ఉంటారు ఎందుకంటే దేవుడు వారికి తోడై ఉన్నాడు వారు ఎలాంటి అలసటైనా శోధనైనా సమస్యలైనా వారి జీవితములో తట్టుకోలేని వేదనలే కలిగిన మేము ఎన్నడూ కూడా బలహీనులము కాము అని చెప్పి దేవుని శక్తి చేత దేవుని ఆత్మ వలన వారు బలాన్ని పొందుకుంటారు వారు ఎలా పొందుకుంటారు చెప్పండి రోమా పత్రిక పన్నెండో అధ్యాయము రెండో వాక్యంలో దేవుడు అక్కడ ఏం మాట్లాడుతున్నారు చెప్పండి మీరు ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపక మీరు ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపక అనుసరింపక ఉత్తమమును ఉత్తమమును అనుకూలమును అనుకూలమును సంపూర్ణమునై ఉన్న సంపూర్ణమై ఉన్న దేవుని చిత్తం ఏదో పరీక్షించి దేవుని చిత్తము ఏదో పరీక్షించు తెలుసుకున్నట్లు మీ మనస్సు మారి మీ మనస్సు మారి నూతన మగుట వలన నూతన మగుట వలన రూపాంతరము పొందండి రూపాంతరము పొందండి మీరు ఈ లోక మర్యాదలో ఉంటే ఈ లోక సాంప్రదాయాలలో ఉంటే మీరు బలాన్ని పొందలేరు నూతన హృదయం మీకు రానే రాదు ఎందుకంటే ఈ లోకాశలన్నీ కూడా మిమ్మల్ని కృంగదీస్తాయి ఈ లోక ఆనందాలన్నీ తాత్కాలికమే దేవుని సన్నిధికి మీరు దూరంగా ఉంటారు కనుక దేవుడు ఏమన్నా చెప్పండి ఈ లోక స్నేహము దేవునికి వైరమని మీకు తెలియదా మీరు మోసపోకండి ఎందుకంటే ఈ లోకముతో స్నేహం చేసేవాడు దేవునికి ఎలా ఉన్నాడు చెప్పండి విరోధముగా ఉన్నాడు కనుక దేవుని సన్నిధిలో దేవుని ఆత్మను కలిగిన వాడు దేవుని చేత నడిపించబడేవాడు దిన దినము ఆత్మలో ఎలా ఉంటాడు చెప్పండి నూతన బలము కలిగి ఉంటాడు శరీర బలం కాదు సన్నగా ఉన్న ఆత్మలో ఎలా ఉంటాడు చెప్పండి బలము కలిగి ఉంటాడు ఎందుకంటే దేవు ఎవరున్నారు చెప్పండి నాలో ఉన్నది లోకములో ఉన్నవాని కన్నా కూడా గొప్పవాడు ఉన్నాడు దేవునికి సోద్రము అరిలే కనుక అలాంటి గొప్పతనాన్ని కలిగిన వాడు జీవితం వాడి నడకల వేరు వారి ప్రవర్తన వేరు వాళ్ళ వారి యొక్క ఆలోచనలు వేరుగా ఉంటాయి కనుక వారు దిన దినము కూడా ఈ లోక మర్యాదను ఈ లోక సాంప్రదాయాలకు దూరంగా ఉంటారు వారు ఎలా ఉంటారు చెప్పండి ఆత్మలో నూతన బలాన్ని పొందిన వారిగా ఉంటారు దేవునికి సోద్రము అరే అట్టి వారికి లోకము యోగ్యమైనది కాదు అట్టి వారికి లోకము యోగ్యమైనది కాదంట ఈ లోకం మనకు యోగ్యమైనదిగాను సంతోషకరంగాను మనము ఈ లోకములు అన్ని సుఖాలు అనుభవిస్తే వారిగా ఉన్నప్పుడు పరలోకంలో ఉన్న మహిమను కోలిపోతున్నాం కనుక అటి వారికి లోక సుఖాలు ఎందుకంటే యోగ్యమైనవి కావు కనుక పరలోకములో ఉన్న వాటి మీదనే దృష్టి కలిగి ఉంటారు అట్టి వారు నూతన బలాన్ని పొందుతారు అట్టి వారు రెక్కలు సాఫీ శ్రమలలో ఏం చేస్తారు చెప్పండి పైకి ఎగిరిపోతారు పైకి ఎగిరిపోతారు ఎందుకంటే పై వాటినే చూస్తారు ఎగరటం అంటే మనం ఇక్కడి నుంచి భూమి మీద నుంచి ఎగరట్లేదండి కనుక మన ఆలోచనలు పైన ఉంటాయి నాకు ఏమీ కాదు ఒకవేళ క్రీస్తు నిమిత్తము శ్రమే కలిగిన వేదన కలిగిన దుఃఖము కలిగిన ఆకలి తప్పులు కలిగిన 
నిందల అవమానాలు కలిగిన ఒకవేళ కొరడా దెబ్బలే కలిగిన అనేక శిక్షలు వచ్చిన నేను ఆత్మలో బలము కలిగి ఉన్నాను దేవునికి సోద్రము అరే అలాంటి జీవితాన్ని కలిగి ఉంటారు చూడండి ఎబ్రిలకు రాసిన పత్రిక పన్నెండో అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదో వాక్యాన్ని తీసుకుందాం చూడండి అందువలన అందువలన మనము నిశ్చలమైన రాజ్యం మనము నిశ్చలమైన రాజ్యమును పొంది రాజ్యమును పొంది దైవ కృప కలిగి ఉందము దైవ కృపను మనము కలిగి ఉందము ఆ కృప కలిగి ఆ కృపను కలిగి వినయ భయభక్తులతో వినయము భయభక్తులతో దేవునికి ప్రీతికరమైన దేవునికి ప్రీతికరమైన సేవ చేయుదము సేవ చేయుదము ఏలయనగా ఏలయనగా మన దేవుడు మన దేవుడు దహించు అగ్ని అయి ఉన్నాడు మన దేవుడు ఎలాంటి దేవుడు చెప్పండి దహించు అగ్ని దేవునికి సోదరము అరే ఆయన నోటి మాట బండను బద్దల చేయు శుద్ధి వంటిది కాదా ఈ లోకములో బండను బద్దల చేయగలిగిన శుద్ధి వంటిది ఎందుకంటే అగ్ని వంటిది అలాగే దేవుని మాట ఎలా అంటే చెప్పండి అగ్ని వంటిది శుద్ధి వంటిది అలాగే చనిపోయిన వారిని కూడా జీవము కలుగును గాక అంటే వారిలో జీవము కలుగుస్తున్నది అలాగే శ్రమలలో వేదనలో శోధనలో పడిపోయిన వారిని చీకటిలో ఉన్న వారిని వారిని వెలుగు సంబంధులుగా చేయగలిగింది దేవుని యొక్క మాట దేవునికి స్తోత్రము అలా అలాంటి దేవుని మాట కనుక మన దేవుని మాట ఏమంటున్నారు చెప్పండి అగ్ని వంటిది కాదా దేవునికి స్తోత్రము అరే అందువలన మనము నిశ్చలమైన రాజ్యమును పొంది అందువలన మనము నిశ్చలమైన రాజ్యమును పొంది దైవ కృప కలిగి ఉందము ఆ కృప కలిగి ఆ కృపను కలిగి వినయ భయభక్తులతో వినయముతోను భయభక్తులతోను దేవునికి మనము ప్రీతికరమైన సేవ చేయమైన సేవ చేయాలి దేవునికి ఇష్టపూర్వకమైన సేవ చేయాలి దేవుని సన్నిధిలో ఆయన ఏమి కోరుకుంటున్నాడో మన ద్వారా ఆ సేవ చేసేవారిగా ఉండాలి కనుక ప్రీతికరమైన సేవ దైవ కృప కలిగిన వారు దేవుని సన్నిధికి నేను ఎప్పుడూ వెళ్ళేదను దేవుడు మిమ్మల్ని ఏమడుగుతున్నాడు చెప్పండి నా సన్నిధికి త్వరగా ఒక టైం అనేది ఇచ్చి ఉన్నాడు ఆ టైం ప్రకారం రండి అంటున్నాడు కనుక ఆ సమయమును మనం పాటించే వారికి ఉంటాం దైవత్వం కలిగినప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తారు చెప్పండి ఒక్క మాటకే లోబడతాం లోబడని వారికి ఏం కలుగుతాయి చెప్పండి శిక్ష విధించబడుద్ది కనుకనే దేవుడు మనలను కోరుకుంటున్నాడు నా బిడ్డలారా ఈ లోకాశలు గతించిపోతున్నాయి లోకములు అనేక శ్రమలు కలుగుతున్నాయి నా సన్నిధిని నిత్యము వెతకండి మీకు సమస్త సుఖము సంతోషము సమాధానము మీకు కలుగుస్తున్నది అని దేవుని లేఖనం తెలియపరుస్తుంది దేవునికి సోద్రము అరే కనుక దావి దేవంటున్నాడు చెప్పండి దేవుని మందిరమునకు నేను ఎప్పుడు దేవుని సన్నిధికి నేను ఎప్పుడు వచ్చేదను ఆయన సన్నిధిని ఆయన సన్నిధిని నేను ఎప్పుడు కనపడేదను నేను ఎప్పుడు కనపడేదను నీ దేవుడు ఏమాయనని నీ దేవుడు ఏమాయనని వారు నిత్యము నాతో అనుచుండగా వారు నాతో అనుస్తుండగా రాత్రి పగళ్ళు రాత్రి పగళ్ళు నా కన్నీళ్లు నాకు అన్నపానములాయను కన్నీరే నాకు అన్నపానముగా మా ఆయి ఉన్నది దేవునికి సౌద్రము అరే నీ దేవుడు ఏమయ్యాడయా నువ్వు ఎన్ని శ్రమలు అనుభవిస్తున్నావు ఏంటి నేను ఇందల అవమానాలు నువ్వు పడుతున్నావు కనుక నీ దేవుడు ఏమయ్యాడు అని ఆ భక్తుడు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తున్నాడయ్యా ఈ సమాజము ఈ లోకము నన్ను అవమానపరుస్తుందయ్యా ఈ లోకములో అయ్యా నేను లోకాన్ని ప్రేమించటలేదు లోక స్నేహం నాకు వైరమయ్యా కనుక నేను నిన్నే ప్రేమిస్తున్నాను అయా నీ సన్నిధిలో నాకు ఎప్పుడు నాకు శాంతి సమాధానము కలుగుస్తున్నది అని భక్తుడు ఆశ కలిగి ఉన్నాడంట అలాంటి భక్తులకు దేవుడు ఏం చేస్తాడు చెప్పండి నూతన బలాన్ని ఇస్తాడంట ఏదో వెళతనం వస్తున్నాం అని కాదు కానీ దేవుడి సన్నిధిలో మనం వెళతనం వస్తున్నాం అంటే నూతన బలాన్ని పొందాలి నూతన శక్తిని 
పొందుకోవాలి మన దేవుడు ఎలాంటి దేవుడు చెప్పండి దహించు అగ్ని అయ్యున్నాడు కనుక మనము మొర పెట్టినప్పుడల్లా చూడండి ద్వితీయ ఉపదేశ కాండము నాలుగో అధ్యాయము ఏడవ వాక్యంలో దేవుడు ఎక్కడ ఉంటున్నారు చెప్పండి మీరు చెప్పండి అంటున్నాడు అక్కడ దేవుడు ఏమన్నారు చెప్పండి మనము ఆయనకు మొర పెట్టినప్పుడల్లా మన దేవుడైన యహోవా మనకు సమీపముగా ఉన్నట్లుగా ఏ గొప్ప జనానికి ఏ దేవుడు సమీపముగా ఉన్నాడో మీరు చెప్పండి మన దేవుడు అంత శక్తివంతుడు ఆయన దహించు అగ్ని అయ్యి ఉన్నాడంట ఆయన నోటి మాట బండను బద్దల చేయు శుద్ధి వంటిది కనుక మన పితరులు శ్రమలలో వేదనలో ఉన్నప్పుడు నోటి మాటతోనే వారిని ఏం చేశారు చెప్పండి ఆ శ్రమల నుంచి విడిపించాడు మరణ బంధకాలలో నుంచి విడిపించాడు అలాగే నోటి మాటతోనే బండ నుంచి ఆయన తేనె లాంటి నీరును రప్పించాడు నోటి మాటతోనే వారికి ఎన్ని ఎన్ని లక్షల మంది చెప్పండి పాతికి లక్షల మందికి ఆహారాన్ని ఆయన నోటి మాటతో నలభై సంవత్సరాలు వారిని పోషించాడు నోటి మాట భీకరమైన అరణ్యములో అన్న పానములు వారికి ఆహారాన్ని పెట్టి వారిని పాలు తేనెలు ప్రవశించే దేశంలోనికి వారి పగలు మేఘస్తంభం రాత్రి అగ్ని స్తంభములో వారి మధ్యన నడిపించి వారు కాలు వాయకుండా బట్టలు మాయకుండా చెప్పులు తెగకుండా వారికి ఏ వ్యాధి ఏ శోధన రాకుండా నలభై సంవత్సరాలు ఆయన నీడన నడిపించాడు దేవునికి సోద్రము అరే అలాంటి దేవుడు శక్తివంతుడు కనుక మన దేవుడు మనము మొర పెట్టినప్పుడల్లా మనకు సమీపముగా ఉన్నట్టు ఆయన ఏ గొప్ప జనానికి సమీపముగా ఉన్నాడో మీకు తెలిస్తే చెప్పండి దేవునికి సోద్రము అరే చూడండి విధి ఉపదేశ కాండము నాలుగో అధ్యాయము ముప్పై ఒకటి వాక్యం చూడండి నీ దేవుడైన యహోవాము కలిగిన దేవుడు కనుక నిన్ను ఏ మాత్రము కూడా ఆయన విడవడు నిన్ను నాశనము కానివ్వడు తాను నీ పితరులతో తాను నీ పితరులతో ప్రమాణము చేసిన నిబంధన ప్రమాణము చేసిన నిబంధన మరచిపోడు మరసిపోడు దేవుడు దేవుడు భూమి మీద నరుని భూమి మీద నరుని సృజించి దినము మొదలుకొని దినము మొదలుకొని ఈ కంటే ముందుగా నుండి ఈ కంటే ముందుగా నుండి మునుపటి దినములలో పట్టి దినములలో ఆకాశము యొక్క ఆకాశము యొక్క ఈ దిక్కు నుండి ఈ దిక్కు నుండి ఆకాశము యొక్క ఆ దిక్కు ఆకాశము యొక్క ఆ దిక్కు వరకు ఇంటి గొప్ప కార్యము జరిగిన గొప్ప కార్యములు జరిగిన దీని వంటి వార్త వినపడిన వంటి వార్తలు మీరు వినపడిన అని నీవు అడుగుము అని నీవు అడుగుము నీవు దేవుని స్వరము నీవు దేవుని స్వరమును అగ్ని మధ్య నుండి అగ్ని మధ్య నుండి మాటలాడుట వినినట్లు మాటలాడుట వినినట్లు మరి ఏ జనము ఏ జనమైనను ఏ జనమైనను విని బ్రతికిన దేవుని స్వరాన్ని విని బ్రతికిన వారు ఉన్నారా మన దేవుడు దహించు అగ్ని అంట ఆయన ఆయన స్వరాన్ని వినే శక్తి మనకిచ్చాడు ఏ జనానికైనా సరే ఆయన స్వరమును విని బ్రతికిన జనము ఉన్నారా దేవుడు అంటున్నాడు ఇస్రాయలీలే ఒకప్పుడు ఏమన్నారు చెప్పండి దేవుడు ముఖాముఖిగా వారితో మాట్లాడుతుంటే మోషే నీవు మాత్రం మాట్లాడు కానీ దేవుడు మాతో మాట్లాడితే మేము చనిపోతాం ఎందుకంటే ఆ స్వరాన్ని మేము వినలేము ఆయన పైన ఆకాశమందు భూమి అందు గొప్ప దేవుడై ఉన్నాడు ఏ జనానికైనా సరే ఏ మీలో ఉన్న ఏ జనమైనా దేవుని స్వరాన్ని విని బ్రతికిన వారు ఎవరైనా 
ఉన్నారా దేవునికి సౌత్రము అలాంటి అలాంటి దేవుడు ఈరోజు మన మధ్యలో ఆయన సన్నిధి ఏర్పాటు చేశాడు పరలోకాన్ని విడిచి భూమి మీదకి వచ్చి ఇదిగో నా సన్నిధి మీకు తోడుగా ఉంచి ఉన్నాను దేవునికి సౌద్రము అలాంటి అలాంటి సన్నిధిలో మనం ఉంటున్నాం మన ఆ సన్నిధిలో మనల్ని ఆనందింపజేస్తున్నాడు కనుక దినదినము మీకు నూతన బలాన్ని ఇస్తాను యహోబాను ప్రేమించు వారులారా మొదటగా మీరు చెడుతనాన్ని అసహించుకోనండి నీతి మంతుల కొరకు వెలుగు ఆనందము సంతోషము మీ కొరకు ఎత్తబడి ఉన్నది దేవునికి సోద్రము అలాగే కనుక సంతోషించండి మొదటగా చెడుతనమును విసర్థించండి దేవుడు మీకు తోడయ్యి ఉన్నాడు కనుక అక్కడ మోస ఏమంటున్నారు చెప్పండి చూడండి ముప్పై రెండు చదవండి దేవుడు భూమి మీద నరుని సృజించిన దినము మొదలుకుని నీకంటే ముందుగా నుండి నీకంటే ముందుగా ఉండిన మునుపటి దినములలో మునుపటి దినములలో ఆకాశం యొక్క ఈ దిక్కు నుండి ఆకాశం యొక్క ఈ దిక్కు నుండి ఆకాశం యొక్క ఆకాశం యొక్క ఆ దిక్కు వరకు గొప్ప కార్యము జరిగిన గొప్ప కార్యములు జరిగిన దీని వంటి వార్త వినపడిన వంటి వార్త మీకు వినపడిన పడేనా అని నీవు అడుగుము అని మీరు అడగండి అని దేవుడు అంటున్నాడు ఆ దిక్కు నుండి ఈ దిక్కుకు కూడా దేవుని స్వరాన్ని ఆయన వినిపించగలిగిన వాడు కనుక ఆయన భూమి ఆకాశములు నోటి మాటతో సృష్టించిన వాడు సర్వ మానవ జాతికి ఆయన భూమి ఆకాశములను పంచిపెట్టినవాడు అలాంటి దేవుడు ఈరోజు మనకు తోడుగా ఉన్నాడు అలాంటి దేవుడు శక్తివంతుడిగా ఉన్నాడు కనుకనే నీవు నీ దేవుడైన యహోవాను కనికరము గల దేవుడు కనుక నిన్ను విడవడు నిన్ను ఏ మాత్రము కూడా ఆయన నాశనము చేయడు చేయడు తాను నీ పితరులతో తాను నీ పితరులతో ప్రమాణము చేసి ప్రమాణము చేసిన నిబంధనను నిబంధన ఆయన అన్నడు కూడా మరచిపోడు మరచిపోడు మన పితరులతో నిబంధన చేశాడు ఈరోజు మనం దేవుడి సన్నిధిలో మనం ఆయన ప్రేమను మర్చిపోయినా ఆయన ఆజ్ఞలకు లోబడకపోయినా ఆయన మనకిచ్చిన సమయాన్ని మనం తప్పి తిరుగుతున్నా మన పితరులతో ప్రమాణం చేశాడు ఎన్నడు నీ సంతానాన్ని నేను ఆస్వాదిస్తాను కానీ వారిని అన్నడు నాశనము చేయను అని మాట ఇచ్చున్నాడు ఆ మాటను బట్టి ఈరోజు మనకు కరుణ కటాక్షములు కిరీటముగా ఉన్నాయి లేదా మనము చేసిన దోషాలకు పాపాలకు తీర్పు కలిగితే ఏనాడు మృతులుగానే మనం ఉండేవారు కనుకని ఈరోజు ఎంత ఘోర పాపినైనా దేవుడు క్షమిస్తున్నాడు అంటే ఆయన కరుణ కటాక్షములు మన మీద ఉన్నాయి మన ఎన్నడు నాశనము చేయక మన దినదనము కాపాడాలని ఎంత బలహీనుడివైన అజ్ఞానివైన దేవుని మార్గాలలో ఆయన చేసిన మేళ్ళను నీవు మరిచిపోయే ఎక్తిగా ఉన్నా నిన్ను క్షమించటానికి దేవుని ప్రేమ రెడీగా ఉన్నది దేవునికి స్తోత్రము అలాగే కనుక దేవుని ప్రేమ గుర్తించని గుడ్డి వారులారా అంటున్నాడు కళ్ళుండియు చూడక చెవులుండియు వెనక శివిటి వారులారా అంటున్నాడు కనుక దేవుని సన్నిధిలో మీ ఎడల చేసిన మేళ్లను మనం తలుసుకున్నప్పుడు ఆయన మీకు ఆయన ఎంత గొప్ప కార్యములు చేశాడో ఆయన మీ మీ ఎడల చేసిన కార్యములు ఎప్పుడైనా మీరు విని ఉన్నారా ఎప్పుడైనా సరే మీకు చెప్పిన వారు ఎవరైనా ఉన్నారా అని దేవుడు మనల్ని అడుగుతున్నాడు వేరే వారుగా ఎవరైనా మీకు చెప్పారా అని అడుగుతున్నప్పుడు ఏ ఒక్కరు కూడా సమాధానం చెప్పలేరు ఆయన ప్రేమను తూసివేసేవారు ఎవరు లేరు దేవునికి సోదరము అలా కనుక చూడండి ద్వితీయోపదేశ కాండములో క్షమించండి ఒకటో రాజులు పద్దెనిమిదో అధ్యాయము ఇరవై రెండో వాక్యాన్ని చూసినప్పుడు ఏలియా కాలములో ఏలియా ఒక ఛాలెంజ్ చేశాడు అప్పుడు ఏలియా అప్పుడు ఏలియా యహోవాకు ప్రవక్తలైన వారిలో యహోవాకు సేవకులై ఉన్న వారిలో నేను ఒకడనే శేషించి ఉన్నాను నేను ఒక్కడను మాత్రమే శేషించి ఉన్నాను శేషించి ఉన్నాను అయితే అయితే బయలునకు ప్రవక్తలు బయలునకు ప్రవక్తలు నాలుగు వందల యాభై మంది ఉన్నారు నాలుగు వందల యాభై మంది ఉన్నారు 
మాకు రెండు ఎడ్లను ఇయ్యుడి మాకు రెండు ఎడ్లు ఇమ్మని వారు వాటిలో వారు వాటిలో ఒక దాని కోరుకొని ఒక దానిని కోరుకొని కోరుకొని దాని తునకలుగా చేసి దానిని తునకలుగా చేసి కింద అగ్ని ఏమియు వేయకుండానే ఏమి అగ్నియు వేయకుండానే దానిని కట్టెల మీద ఉంచమలేను దానిని కట్టెల మీద ఉంచమనేను రెండవ ఎద్దును రెండో ఎద్దును నేను సిద్ధము చేసి నేను సిద్ధము చేసి కింద అగ్ని ఏమియు వేయకుండానే నేను ఏ అగ్ని వేయకుండానే దాని కట్టెల మీద ఉంచుదును దాని కట్టెల మీద ఉంచుదును అక్కడే ఉన్నట్టు చెప్పండి ఏలియా కాలంలో ఆనాటి భక్తులు అందరూ కూడా మా దేవుడు గొప్ప మా దేవుడు గొప్ప అని అనేక మంది నిలబడి ఉన్నారు ఈనాడు కూడా అలాగే ఉంటుంది కనుక ఏలియా కాలంలో ఆనాడు ఏలియా ఒక్కడే నిలబడ్డాడు మీరు ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి నాలుగు వందల యాభై మంది మీకు యాజకులు ఉన్నారు నేను ఒక్కడనే శేషించిన వాడిగా ఉన్నాను కనుక ఈరోజు దేవుడి సన్నిధిలో నా దేవుడు శక్తివంతుడు ఆయన మాట నోటి మాట ఎలాంటి చెప్పండి అగ్ని వంటిది కనుక నా దేవుడు అగ్ని దేవుడు నా దేవుడు నోటి మాట అగ్ని వంటిది కనుక నేను రుజువు చేయగలను మీరు మీకు ఇష్టమైన దైవమును ఆరాధన చేసి మీ దేవుని శక్తిని మీరు చూపిద్దండి నాకిష్టమైన నా దేవుని శక్తిని నేను మీకు చూపిస్తా అని సవాలు చేశాడు సవాలు చేశాడు ఎప్పుడు చెప్పండి ఏలియా కాలములో ఏలియా కాలములో ఏలియా సవాలు చేశాడు నాలుగు వందల యాభై మంది ఇదిగో మీ దేవుని శక్తిని చూపించండి నా దేవుని శక్తిని నేను చూపిస్తా అని చెప్పి సవాలు చేసినప్పుడు అట్లాగే ఓకే అన్నారు అలాగే ఏలియా అన్నాడు అక్కడున్న ఇస్రాయేలీలలో నేను ఒక్కడనే శేషించిన వాడును దేవుని కొరకు నిలబడిన వ్యక్తిగా ఉన్నాను మీరు ఎవరైనా మీలో ఎవరైనా నా పక్షాన వచ్చేవారుంటే రండి అని పిలిచినప్పుడు ఏలియా పక్షాన ఒక్కడు కూడా నిలబడాల ఏలియా ఒక్కడే నిలబడి ఉన్నాడు కనుక ఏలియా అంటున్నాడు అయినను సరే నేనొక్కడనే నా దేవుడి పక్షాన నిలబడి ఉన్నా ఈరోజు మీకు నాలుగు వందల యాభై మంది ఉన్నారు మొదటగా మీరే మీ అగ్ని లేకుండా ఒక బలి పశువును ఒక బలి మీ బలిపీఠం మీద ఒక పశువును వధించి దానిని అగ్ని లేకుండా దానిని మీరు దహించాలి దహించినప్పుడు అది ఎవరైతే అగ్ని వేయకుండా ఆ పశువును దహిస్తారో వారే దేవుడు దేవునికి స్తోత్రము అలా అని చెప్పినప్పుడు సవాళ్ళును అందరూ కూడా ఓకే అన్నారు అందరూ కూడా ఏమన్నారు చెప్పండి మా దేవుడు శక్తిని మేము చూపిస్తాం అలాగే నీ దేవుడు శక్తిని చూపిస్తామని అక్కడ ప్రవక్తలు అందరూ కూడా ఒప్పుకున్నారు దేవునికి స్తోత్రము అలా చూడండి అక్కడ వారు మధ్యాహ్నము నిండి చూడండి ఇరవై ఏడు వాక్యం వారు తమకు ఇయ్యబడిన వారు తమకు ఇయ్యబడిన ఎద్దును తీసుకుని ఎద్దును వారు తీసుకుని సిద్ధము చేసి సిద్ధము చేసి ఉదయము మొదలుకొని ఉదయము మొదలుకొని మధ్యాహ్నము వరకు మధ్యాహ్నము వరకు బయల బయల మా ప్రార్థన వినుమని మా ప్రార్థన వినుమని బయలు పేరును పెట్టి బయలు పేరును పెట్టి ప్రార్థన చేసిరి కాని ప్రార్థన చేసిరి కాని ఒక మాట అయినను ఒక్క మాట అయినను ప్రతి ఉత్తరం ఇచ్చువాడు లేకపోగా లేకపోగా వారు తాము చేసిన వారు తాము చేసిన బలిపీఠమునొద్దీఠం వారు ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి గంతులు వేయ మొదలు గంతులు వేయ మొదలు పెట్టేరి మధ్యాహ్నము కాగా మధ్యాహ్నము కాగాని ఏలియా ఏలియా వాడు దేవుడై ఉన్నాడు వాడు దేవుడై ఉన్నాడు పెద్ద కేకలు వేయడి పెద్ద పెద్ద మీరు కేకలు వేయండి వాడు ఒకవేళ వాడు ఒకవేళ ధ్యానము చేయిచున్నాడేమో ధ్యానము చేయిస్తున్నాడేమో దూరం నన్నున్నాడేమో దూరముగా ఉన్నాడేమో ప్రయాణము చేయిచున్నాడే ప్రయాణములో ఉన్నాడేమో వాడు నిద్రపోవచ్చున్నాడు వాడు నిద్రపోవుస్తున్నాడేమో మీరు ఒకవేళ మీరు ఒకవేళ లేపవలసి ఉన్నదేమో వాడిని మీరు లేపవలసి ఉన్నదేమో అని అపహాస్యము చేయగా అని అపహాస్యము చేయగా వారు మరీ గట్టిగా వారు మరీ గట్టిగా కేకలు వేయిచు 
లేఖలు వేయుసు రక్తము కారు మట్టుకు రక్తము కారు నంత వరకు తమ మర్యాద చొప్పున మర్యాద చొప్పున కత్తులతోను కత్తులతోను శస్త్రములతోను బెత్తములతోను తమ దేహములను కోసుకొని చూడి దేహములను వారు చీల్చుకుంటున్నారంట ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి వారు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు కూడా దేవుణ్ణి పిలుస్తానే ఉన్నారు బైలా రా త్వరగా రా మేము ఈరోజు సాలంజ్ చేసాం మా దేవుడు శక్తివంతుడని ఈరోజు మేము నాలుగు వందల మంది ప్రవక్తలము ఈరోజు నీ కొరకు నిలబడి ఉన్నాం బైలా నువ్వు రా వందనాలు అయ్యగారికి అమ్మగారికి నా వందనాలు గుడి వచ్చిన ఇక్కడ మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు చెప్తున్నాను నాకు క్యాన్సర్ అండి క్యాన్సర్ వచ్చి ఇప్పటికి తొమ్మిది సంవత్సరాలు రేపు మార్చి వస్తే తొమ్మిది సంవత్సరాలు నుండి పదో సంవత్సరం అవుతుంది ఇక్కడికి వచ్చినాక నాకు అమ్మగారు అయ్యగారు ప్రార్థన చేశారు చేశాక నేను అమ్మగారు అండి ఇక నేను మందులు వాడలేకపోతున్నాను దేవుడు ఈ మందులు కూడా వాడకోకుండా ఉండేటట్టు ప్రార్థన చేయండి అమ్మా నాయగారికి అమ్మగారికి చెప్పాను ప్రార్థన చేశారు నేను ఈ మందిరానికి రావటానికి కారణం ఓ పాస్టర్ గారు ఇక్కడ ఏ గుడికి వెళ్ళాలో తెలియదు ఆపరేషన్ చేయించుకొని వచ్చాక అని అడిగితే ఆ పాస్టర్ గారు అన్నారు ఇక్కడ ఎన్టీపీసీ దగ్గర చర్చి ఉన్నమ్మ ఆ చర్చికి వెళ్ళు అక్కడికి వెళ్తే నీకు దేవుడు నేను ఆశీర్వదిస్తాడు నీకు అనుకున్న జరుగుతుంది అని చెప్పాక నేను ఇక్కడికి వచ్చాను ఇక్కడికి వచ్చినాక దేవుడు నన్ను ఎంతో ఆకరించాడు కానీ దేవుడిని అడిగినందుకు టెస్టులు చేయించుకుంటూ సంవత్సరం సంవత్సరం హాస్పిటల్కి వెళ్తే హాస్పిటల్లో నేనేమని ఇక్కడ అనుకుని చర్చిలో ప్రార్థన చేసుకొని వెళ్ళాను డాక్టర్ గారు కూడా టెస్టులు చేశాక ఇక నీకు వాడాల్సిన పని లేదమ్మా మందులు నీకు శాంతం శుభ్రంగా తగ్గిపోయింది క్యాన్సర్ అనేది లేదు అని చెప్పాక నేను చర్చిలో సాక్షిని చెప్పుకుంటాను అనుకున్నాను ఇక ఇప్పుడు నాకు మందులు వాడటం కూడా మానేశాను కనీసం బీపీ బిడ్డలు కూడా షుగర్ అయింది గ్యాస్ బిళ్ళలు కూడా వేసుకోవద్దమ్మా అన్నారు గ్యాస్ బిళ్ళలు కూడా వేసుకోవట్లేదు అమ్మగారు అయ్యగారు దయ వల్ల ఈ మందిరానికి వచ్చినందుకు నాకు దేవుడు గొప్ప నిలబెట్టాడు నన్ను ఈ మందిరంలో సాక్షిగా నిలబెట్టాడు ఈ గొప్ప సాక్షిని దేవుడు జీవించను కాక